Për shëndetje, jemi në lëndën Gjua Shqipe, klasa e nëndë. Tema që kemi në sqedur për sot është pikërisht teksti poetik, gjinia e pike. Atëherë, jemi tek ora e dytë, pra e tekstit të gjinis e pike. Dhe kemi zgjedur për sot pikërisht një fragment nga balada Rozafati. Atëherë, letë ledzojmë fragmentin dhe të fokusojmë qëfar është balada dhe një kosisht pra të realizojmë studimin e tekstit. Atëherë, fragmenti zgjedur është pikërisht momenti kur njëra nga nuset pra do të niset për të quar pra bukën kunetërve të cilët ishin duke ngritur pra kështjelën. Gjelin e trejta gjelin, lepe nan e zonja nan, u stalarët duen buk, duen buk e duen uj, duen kungullin me ven, besa nan, spovojt atjene, kam djalo që në vogë lo, një se shkon gjelina eme, se në djalin të shikojmë, e selam të vajtoj, muër buk e muër uj, muër kungullin me ven, rat e poshtë dhe për kazen, ju afrua murit kalas, që kiqët po ndalene, zemrat sporrahine, fityrat po tretene, kure pa i shoqi saj, trete që kiqë e lëshon bela. Gjbela ke o i shoqi em, gjbela i lëshon murit kalas, Kënë ka rezik për ty, në në mur o me nashti, shnosh ju o kune ti, një amanet po ju la. Kune mur o të më muroni, sy në djast ma leni jasht, kam në djast ma leni jasht, gjinë në djast ma leni jasht, se kam djalin të vogël, e kur të nise djali gjamën, me njanin sy të shikoj, me njanin të shikoj, Me njanin ta lëmoj, me njanin kamb ta lutoj, me njanin gji ta nërgoj, gjuni e më ngoroft, e kalaja u forcoft, djali im u guzoft, u boft krajl e luftoft. Atëher, letë ndalemi pikërisht pra të kë studimi tekstit. Para se gjithash të fokusojme pak pra të kë baladat, Qëfar janë baladat? Atëherë, jemi në epikën legendare, pikërish pra të letërsia gojore. Atëherë, kjo vepër, pra, flasim një legend që lidhet pikërish pra me kalan e rozafatit, hynë të kë, pra, tham, epika legendare. Dhe ndryshe, quet ndryshe, pra, balada e murimit ose e flimit, dhe subjekt i saj është i thjeshtë. Ne ndalëm në një fragment, dhe thamë është fragmenti, fragmenti ndoshta finali baladës, pra fragmenti kur do të murosej nusja e vogël, gjelina. Atëherë, cili është subjekti kësaj balade? Subjekt i saj është i thjeshtë. Tre vlezër, po përpiqeshin të ngrinin një kala, por, muret ndërtoheshin ditën dhe rëzoheshin natën. Atëherë, tri vëlezrit vendosën të pyesnin pikërish një rritë të menqur, një rritë të zgjuar. Dhe këshila e plakut ishte që ata duhet të flionin. Duhet të flionin pikërish pra njërën nga nuset. Dhe kjo në fakti të rënditi pa mas vëlezrit. Atëherë, me gjitha të, ata duhet i jepnin besër njëri tjetrit që të mos i tregonin nuseve në mbrëmje kur të ktheshin në shtëpi pra për vendimin e tyre. Atëherë, në këtë moment, lidemi me atë të qëfar kemi përmëndur dhe e të tjera institucioni besës, pra vlezrit duhet të mbanin besën që i kishin dhënë njëri tjetrit. Por qëfar ndodhë? Dy vlezrit e mdhenjë, kur kthejnë në mbrëmje në shtëpi, u atregoj nuseve të tyre ndërsa vëllaj vogël, pra e mbajti fjallën, pra e ruajti besën që kishtë edhe në vëllezërve, dhe nuk i tregoj asë gjë nuse së ti. Atëherë, pra ditën tjetër, kur e ëma e djenve, 
kërkon të nif njërën nga nuset pra për të quar ushqim pra trivulezerve, dy nuset e para ngurojnë për të shkuar. Pra njëra tha që është e sëmur, ndërsa tjetra tha që do të shkon të të shikët e prindrit, ose i kishtë e marmalli. Ndërsa nusja e vogël, pra si që vjetër edhe nga fjalët, pra si urdron, lepe nanë, zonja nanë, ishte gashme për të shkuar, por është qëtësimi sa ishte se kishte djalin e vogël, edhe atër kur pra nëna i thot që do të kujdesemi ne për djalin, pra jo niset për të vajtur, pra të trivulezrit që punonin. Dhe kë moment, kër ajo i qonë ushqimin, pra është momenti final, dhe ndoshta momenti më dramatik, më tragjik, jo vetëm vëllaj i vogël, shenusen e ti, por divendimin që është marë pikërish për të. Ajo do të murosej, pra në muret e kësaj kalaje, nëse i referojmë i baladave, pra momenti më tragjik, kalon tani në planin individual, në planin personal, murosja e njëriu, në rastin ton, murosja e një gruaje, Pra, është kjo balad, që quet ndryshe balada e murimit, pra është e njohur si balada e Rozafatit, jo vetëm në Shqipri, pra e njohur si balad, por edhe në Balkan. Atër tha momentin më tragjik e përbën pikërish, pra momenti murosjes, dhe vjetëre nga fjallët që thot, pra Gjelina, nusja e vogël, e cila e shqetsuar pra për djalin që për linte, pra që po linte pas, pra gjysma e saj do të murosej, ndërsa gjysma tjetër, pra do të ishte në emër të jetës. Pra jo, do të më konte djalin e vogël, do të aledhaton të atë dhe do të ushqente. Atëherë, thamë që kemi të bëjmë me një balad, por në fakt që janë baladat. Kësu kemi të paracitur pikërish pra një skem, pra balada karakterizohet nga elemente epike dhe dramatike, të gërshetuara me elementet lirike. Dhe fundi saj përbën pikërish pra elementin më dramatik, pra është i trisht për herojnë kryesor. Atëherë, baladat ka një motiv kryesor, për shumull besën, nderin, fjallën e dhën. Atëherë, karakterizohen thamë nga tragjikja individuale, pra nuk ka lojt më në planin kolektiv, në planin e përgjithshëm, por ka lojt në planin individual. Atëherë, kemi ka përcime të mëdha në rëfim, por një kosish dhe situata të zhvillimeve psikologike. Dhe ne thamë momenti fundit, pra manete që lënusja e vogël, pra janë në fakt pra zhvillime psikologike. Atëherë, baladat pra kanë një tematik të njohur. Në rastin ton, tematika është ajo e vetë flimit, e murimit, pra që kështila të qëndroj, që kalaja të qëndroj, pra duhet të muroset, duhet të muroset dikush. Në rastin ton, duhet të muroset një femër, duhet të muroset një grua. Atëherë, pra kjo loj balade, që quet pra thamë e vetë flimit ose e murimit, pra është e njohur si balad, jo vetëm në Shqipri, por një kosisht dhe në Balkan. Atëherë, kras baladës së murimit të flimit, pra njëhen dhe baladat të tjera, por në thamë që baladat elementin e pik, elementin dramatik dhe atë lirik e gërshetojnë me njëri tjetrin dhe fundi është tragjik. Pa vërsisht kësaj, pra ka baladat të cilat pra mund moske një fund tragjik, Atërë, balada e ago i merit, për shumull, nuk ka një fund tragjik. Ndërsa, balada e Rozafatit ta më fundi është tragjik. Po kështu të kë pra Kostandini dhe Doruntina, pra fundi është tragjik. Pra zakonisht, baladat pra ka një fund tragjik dhe gërshetojnë pra elementin e pik me ato dramatik dhe pra ato lirik. Pra në fund, pra dramaciteti forcohet aqë shumë sa shkon drejt tragjikes. Atëherë, por qëfar janë baladat? Përmëndëm që në filim të temës, që janë në fakt i takojnë e pikës legendare, janë kalzime poetike, 
epiko lirike me subjekte dramatike dhe shpesh dhe me elemente të jashtëzakonshëm. Atër, themi epike lirike, sepse në balad gjem jo vetëm rëfimin e njarjes, por dhe shprejen e botës shpirtërore. Pra, nëse do t'i referojmi, epika në selp të saj, pra ka rëfim, ka njarje, ka personaje, ndërsa lirika për jetim, ndjenja, emocione. Dhe në fakt, balada jonë, pra i gërsheton këto elemente, pra kemi rëfim, por një kosisht kemi dhe gjëndje emocionale, gjëndje psikologike, pra është gjëndja e nusës vogël, pra gjelinës, e cila do të vetë flijohet. Dhe jepet pikërish pra në momentet e fundit, pikërish në ato qastet e fundit, ku për cilë në fakt edhe nota e legjake. Atër, cili është elementi i arzakonshëm? Nëse e vëmë rete këtë fragmenti, pra thamë që ajo do të murosej pra që kalaja të qëndronte. Dhe amaneti saj që gjysma e trupit pra të lije jashtë, pra në e djathë të lije jashtë, do të thotë që gjysma e trupit të nuses, pra ajo ana e majt, do t'i përkas flimit. Ndërsa gjysma tjetër, pra do t'i përkas flimit fosht një sësaj të cilin ajo do të vazhdoj pra ta ushqej, pra ta të ndjepin një kohësisht dhe pra ta ledatoj fosht njën. Pra, elementi jarëzakonshëm që ndronë pra gjysma e trupit në emër të flimit, pra në emër të vdekjes, ndërsa gjysma e trupit pra në emër të jetës, pra në emër pikërish pra të të djalit të saj, të fosh një së saj, që ajo do të vazhdojnë të ta ushqente. Ather, jo vetëm kaq, por nëse do t'i referojmi vargu të fundit, pra djalim, pra mbretërof në këtë kala, sepse po flioj në najti, pikërish pra në emër të jetës, në emër pra që kalaja të qëndronte. Ather, cilët janë qaste tragike në baladë? Kryesisht, nëse do t'i referojmi, kras atyre elementeve që ne vumëre që lidhen me elementin pra e përmbajtjes, atër kemi dhe elementet të tjera. Thamë që zakonisht baladat pra ndërtohë në vargje, dhe në rasin ton, balada jon ishte ndërtua në vargje, dhe kras elementeve të përmbajtjes kemi dhe elementet të formës. Atër, këto elementet të formës në vinë do është të përmes fjalve të gjetura. Fjalve të gjetura, gjelin e treta gjelin, pra për të treguar që bëjt fjal për nusën e tret. Atër, tjetër, përmes rritmit të poezis, dhe nëse i referohem i rritmi të poezis, duke si kur gjatë gjithë kohës pra ndjetë a i rritmi i qekicit, pra që që gjuan gurin, apo ritmi zemrave, pra momenti kur djali vogël, shenusen e ti, dhe ky që kiqë rë gurin, tashmë duke si kur pra një të sohet me rahjen e zemrës, rahjen e zemrës pra të të bashkëshortit i cili do të shihte me sytë e vetë dhe do të mërë të pjesë pikërish pra në këtë flim, në këtë flim që po i bëhi pra bashkëshorte së ti, pikërish pra kjo është një sprov, pra sprova më e madhe, pra sprova e dashuris, pavarësisht se thamë lidhet me besën e dhenë. Atër, një element tjetër, po në fushën e formës, është përsëritja e fjalve. Nëse vutëre, pra në momentin kur në na e djemve, pra i thot, pra djem të duan pra ushqim, duan kungullin me ven, dhe kjo përsëritet edhe atër kur gjelina thot mori ushqimin, mori kungullin me ven, pra përsëritja e fjalve është gjithmon në funksion pra të të harmonis, kërkon të përforcoj pra qaset tragjike në balad. Atëherë, leti referojmi gjuhës së përdorur nga autori. Kryesisht, kemi përmëndur që poezia pra përdor në poezi, pra përdorën figurat e retorikës. Dhe kryesisht, në balada apo në kërimet të tjera popullore, përdorën 
pra figurat stilistikore bas pra të stilistikës. Kryesish, figura epitetit, figura e krasimit, figura e metaforës, por figura hiperbolës që është ndër figurat bazë. Ndërsa, ne pundalemi sot në një nga figurat pra që spikat në këtë balad, është pikërisht figura e apostrofit. Atëherë, pra dim nga stilistika që apostrofi, pra është një figur stilistikore dhe është një figur e cila si e pran gjerat e afërta apo të larkta, të gjala apo të vdekura, duke përdorur kryesisht pra thirorët. Ndryshe nga pastirma pra apostrofi, pra është përdorur jo vetëm pra në këtë krim, por përdorur dhe nga autor të tjerë. Atër, ndalemi pra në një shembul të apostrofit në këtë balad. Shëndosh ju o kune ti, një amanet o po ju la, ku në mur o të më muroni. Pra vini re që autori përdor o, 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 pra në të tria vargjet. Pra figura e apostrofit e përdorur, kërkon të tregoj në këtë rast, pra në këtë moment të ligjërimit, ku Gjelina ju këthehet pikërish pra trivulezërve, ju këthehet pikërish pra kunetërve. Dhe në këtë ligjërim, ajo kërkon të thrasë pra në vetes, pra në rastin ton, njërës. Në këtë rast ajo ju drejtojt pra kunetërve dhe vetë, dhe pra shpre emocionet, pra apostrofi, gjendet dendur pra në kryimit populore, por kryesisht pra tek autorët romantik, si të thuash, si kryuesi apostrofit, pra si ati që njët me rita e përdorimit apostrofit, është na infrashëri. Dhe poema e ti, bakti e bujësi, është quajt o ndryshe dhe poema e apostrofit. Pra, në rastin ton, në baladën e murimit, është përdoru kjo figur stilistikore, figura e apostrofit. Atëherë, jemi tek studimi i tekstit. Atëherë, vumëre që në momentin kur vëlezërit, pra të cilët o këshiluan nga kë njëri zgjuar, që duhet të murose i pa tjetër, pra një nga nuset e tyre, Atëherë, ata i dhanë besën njëri tjetrit, që nuk do t'i tregonin nuseve të tyre, pikërish pra për murosjen, murosjen e asaj grue që do t'silte ushqimin të kata. Atëherë, pra vëmre që krahas pra atyre elementeve që ne përmëndëm, epike, lirike dhe dramatike, kryesisht në balada para qitën dhe kodet morale, mënyra jetesës, kultura e një vendi. Dhe në rasin ton lidet me kodin moral të besës, pra si pas kanunit. Atëher, por, kur flasim për besën, besa është një sakrific që duhet mbajtur, është një loj sprove, një sprove që duhet të kalosh. Dhe në rastin ton, kjo fletë shumë për karakterin e personajëve. Atëher, Thamë që dy vlezërit e mdhenjë nuk e mbajtën fjallën, ata i treguan nuseve të tyre, ndërsa vëla i vogël pra i qëndroj besës, pra besës që kishtë edhën pikërish pra të vlezërit, dhe a i sakrifikon. Sakrifikon në e mërë të besës, por sakrifikon pra sprova e ti, është sprova pra dashurin e ti, pikërish të sakrifikon të në e mërë, Pra në emër të ndërtimit të kalas, në emër të jetës, pra në emër të qëndresës së kalas. Atër, letë fokusojmë i tani të personajji i gjelinës. Atër, edhe personajji i gjelinës, pra përshkrohet nga një sprov, dhe sprova e saj është ndoshta sprova më e madhe, pra jo duhet të pranoj vetë flimin, duhet të pranoj të muroset, dhe kjo në fakt është një sprov e fort psikologike. Atëherë, duket si kur në këtë sprov, pra kemi përbal, përbal më mësin dhe dashurin për jetën. Pra thamë që është një grua e cila po rritë foshnjën e saj, dhe një kosisht, pra një grua e martuar e dashuruar, pra me 
pra me bashkëshortin e saj. Dhe, prandaj, asaj duhet animë të sakrifikoj, pra të vetë fliohet, të vetë fliohet në emër të jetës, sepse thamë kemi pra përgjëjsin e detyrës. Pra, ajo ndihet, pra, ndihet përbal kësaj sprove, ka që të fuqishme, që thamë është një sprov psikologike, duhet a pranoj, apo jo, pra vetë flimin. Dhe, pra, sprova e saj tham mëmësia dhe dashuria, dashuria për jetën. Pra, ky vetë flim bëhet në emër të dashuris për jetën. Pra, ndërtimi ka las, ku djali saj është aji pra që do të trashgonte, por pra duke u vetë fliuar pra nëna e ti. Atër, ajo përpichet të gjej një zgjidhje të ndërmjetme. Pra, tham që është kjo sprov, pra sprova, tham, dashuris për jetën dhe një kohësisht pra sprova e mëmësis. Atër, kjo i jep mundësin që të kryoj pra të kryoj rritin e flimit, por nga nga tjetër kërkon të mbaj gjallë dhe lidhjen me të birin. Pra, thamë më të këtë qastet më tragjike që ajo pranon flimin, por gjysma e saj pra do të qëndron të e brënda mureve, ndërsa gjysma tjetër pra do të ishte jashtë pikërish pra për të mëkuar djalin e saj. Pra, ajo e pranon sakrifikimin pikërish pra në emër të një interesi të përgjithshëm dhe interesi përgjithshëm lidhet pikërish pra me ngritjen e kalas e cia kërkon të pa tjetër pra dikë që të flioj. Atër, në këtë rast, tragikja në balad përfajsojt nga gjelina, vëllaj vogël dhe foshnja. Pra thamë, balada në vetë vete nuk lidhet me temat kolektive, por fokusojmë i pikërish pra të individualja. Dhe në rastin tonë, pra ta që preken më shumë, janë gjelina e cila do të muroset, bashkëshorti i saj dhe foshnja apo djali që ajo po riste. Atër në murosje në gjelinës, pra familia humbet gruan, bashkëshorten, nënën, ndërsa gjelina humbet më mësin. Këtë ndjesi të provuar ishtasi që të shmonte ka i shumë. Atër, fokusojmi të elementet e jarë zakonshëm. Pra, në këtë balad, ajo që spikat më tepër, është kë element jarë zakonshëm, murosja e një gruaje dhe kjo murosje nuk do të ishte plot, por vetëm gjysma e saj. Pra, elementi jarë zakonshëm lidhet pikërish pra me këtë mënyrë pra flimi, pra gjysma e trupi do të qëndron të jashtë dhe ajo në të njëtën ko do të realizon të të dyja dhe tyrat. Pra, edhe do të flijohej, por një kosisht do të gëzon të dhe në një farë mënyre dhe më mësin. Atëherë, lënja e trupit, pra gjysëm jashtë, do të më konë të të birin dhe pas murimit, njësoj si ti shte e gjallë dhe në rastin tonë, pra këtu paracitet e jarë zakonë shmja. Në balad, e jarë zakonë shmja mund të dalë në forma të ndryshme dhe duket si kur, pra kjo mënyrë se si paracitet e jarë zakonë shmja e përngjason atë pra me përralën, që pra kjo element rral gjendet të baladat, të që ndronë dhe veçantia e kësaj balade, e baladës murimit, e baladës murosjes. Atër, thamë që kemi e një sër elementesh pra që lidhen me formën artistike, që i përmondon dhe pak më lartë, që në fakt lidhen me ritmin, ritmin që duhet ketë pra kjo poezi, sepse thamë, legenda është e ndërtuar, pra është e ndërtuar në vargje. Atër, Rimat, kryesisht rimat fundore të përputura, të shëqëruara dhe me anafor, janë elemente që lidhen me muzikalitetin, pra muzikalitetin e vargjeve. Autori përdor, pra në këtë balad, pra lojet të ndryshme vargjes, që nga vargjet rëfyese, dhe kemi thënë që vargjet rëfyese, rëfimi dalon para se gjithash nga foljet që të regojnë dhe prime. Atër vargje dialoguese, është momenti kur gjelina dialogon pra me nënën e djemve, 
Ater, një kohësisht dhe vargje medituese. Pra ku, Gjelina mediton dhe një kohësisht të këfjalët që ajo ju kthehet pra kunetërve të vetë. Ater, nëse do t'i referojmi këtyre tri loj vargjesh, ato ndërthuren me njëri tjetrin. Dhe nëse do të analizojmë pas taj nga ana gjuhësore, vëmre, pra që mënyra e rëfimit, pra përdoret mbizotoron koha e tashme në vargjet rëfyese, koha e kryere thjesht, ndërsa në vargjet medituese përdoret mënyra lidhore në kontekstin e sa artmes. Pra, u fokusuan pak edhe në elementet gjusor pikërish pra të kësaj balade. Atëherë, pra analizuam sot pra një fragment nga një vepër e pike, pikërish pra nga balada Rozafati. Dham konceptin e baladës dhe undalëm pikërish pra në mesajin, mesajin që për cilë kjo baladë. Pra, kryesisht duke undalur në elementin një arzakonshëm dhe elementin tragjik të saj. Pra, duke u fokusuar filimish pra se të shësh balada dhe më pas duke pra bërë studimin e tekstit, pra si nga ana e përmbajtjes dhe nga ana e formës artistike. Faleminderit.